I want to preserve our rich culture. I want to ensure a healthy future. I want to pass on a balanced ecosystem to the next generation. I want to develop entrepreneurial skills among mothers. I want to respond to the healthcare needs of my community. I want to create a space for children where they can play freely. This year, 589 deserving senior and cadet Girl Scouts from all over the country will be presented the Chief Girl Scout Medal Award in the areas of health, ecology, livelihood, and cultural heritage. Sa ano po, pag uwi ko po sa school, medyo late na po yun, tapos nakikita ko po yung mga bata. Nagkakayo po sila sa akin, tapos minsan po yung iba sa kanila, hinakatid po ako sa bahay, tapos nalalaman na po nila yung bahay ko, tapos minsan po pinupuntahan niyo po nila ako, tapos kapag Saturday na po, Punta sila sa bahay at yung mag, ano na, anong oras na, ganyan, ganyan. Sinusundan nila po kasi po, time na nga daw po ng session. Yun po yung masayang part doon kasi nagkaroon ka po po ng friends. Kaya, pero hindi mo kasing edad, okay lang kasi masaya sila sa ginagawa mo. Masipag siya. Mausay siyang malap sa tao. Mausay siya makipag-usap kung ano yung gusto niya mangyayari. Doon sa magiging girls club niya. Sana po, uh, mas malayo pa nga niya marating at matutunan sa girls. Pagka po may sinabi siyang ganito ganyan, gastusin, sinusuporta naman po namin, binibigay naman po namin yung mga kailangan niya. Uh, natuto naman siyang makisalamuha, natuto siyang mag-isang maglakad, mga ganyan, lumalapit siya sa mga... So, kailangan hingian ng mga tulong, ganyan. High school po kasi, nalaman ko na po itong Chief Girl Scout. Ano na po ako noon, fourth year high school, graduating student. So, mahirap din pong isabay kung ganong time po ako mag-Chief Girl Scout. Wala na po akong ibang bagay na gusto po nilang maalala sa akin. Maliba na lang po dun sa mga shirts na nabigay ko. Tsaka yung, yung feeding po na pagkatating ko nandito na agad sila, lalabas na lang. Yung parang kahit po isang kita nila sa akin, kilala pa din po nila ako. Ano, masaya po kaming mga nanay at saka po sa mga bata. Kasi po, nakatulong po siya sa kalusugan ng mga bata. Marami pong mga bata na ayaw kumain. Walang ganang kumain. Kasi nung pong dumating yung feeding, lahat po sila na kumain eh. Nagustuhan po yung feeding ni Ate Nick. Saka... Napagsama niyo yung mga Christian and Muslim. Siyempre, nagsama-sama kami mga nanay, mga nagluluto. Nagkaroon kami pagkakaisa. Laking pasalamat namin sa kanya. Din sa nag-sponsor din po sa kanya. Nagulat ako. Hindi ko expected na magkakaroon siya ng attachment dito sa mga batang ito. Nakita ko na develop din yung self-esteem niya. When it comes to um, approaching and communicating other, other people na hindi common doon sa community kung saan nandun siya. motivation ko po para po mag-work dito is yung kagustuhan ko po talagang tumulong sa mga mothers po dito na walang trabaho tsaka po para din po mabawasan yung mga basura po dito sa barangay. Bali po yung title po ng project ko is Bear Hands That Bear Income kasi po bali po mga kamay po nila yung ginagamit nila para po makagawa po ng mga products para makakuha po ng income galing doon. Galing lang po sa mga plastics na patapon na. Maganda yung naidulot sa amin dahil yung mga basura po baga hindi na, wala nang tinatapon, wala nang sinungsunog. Nakatulong pa sa amin pang kabuhayan na tuloy. Uh, dati, very ano siya, shy. Parang ayaw niya makikipag-usap sa tao. Pero ngayon, sabi ko, o oh, ikaw na lang, okay na, marunong na siya. Ang tanging masasabi ko lang, yung ipinapaunawa ko, ipinapagawa ko sa kanya na huwag maging selfish, yung tumulong talaga sa mga nangangailangan, dapat yun ipagpatuloy niya. Sa 
tingin po ko po kasi ito yung best place. Total na sa harapan na lang lang din naman po ng elementary school. Kapag na, nagawa na po ito, maraming pupunta na mga pupils para makapaglaro at makapagawa na rin ng kanilang mga homework. Kaysa po palaboy, laboy kami dyan kung saan saan pumupunta na lang po kami dito para po maglaro o kaya ay mag alar po ng aming mga leksyon. She has the uh, qualities of being a, a role model of the community because of her strong determination to undertake this kind of project. Her participation in the establishment of this project uh, would uh, benefit the youth and the community people. Nung inumpisahan na namin gawin itong project, ipinakita na niya ang kanyang kasipagan at doon po napatunayan na may may potential pala para magkaroon ng ganitong klaseng project. Nakita't dagiti ka baranggayak nga agsaksakit adu iti saksakit dangem gaputa adayu iti iti hospital dito yan miket na panunod ko nga iti medicinal garden iti mayat nga project nagarami dak iti schedule ko ti aming nga uh, obra in pangpangrunak iti dagiti na kinaado ti obra hangko met malipatan iti apo ket DJ isunat nang tulong kanyak tapno nga overcome ko iti nga problema di mawatak iti kutsay Irba buena ken taltalikod. Ket tinadas ko ti arthritis ko ket adamit la nag naging maganat basi. Marunong siyang makipaghalubilo sa mga tao ma'am, lalo na sa mga kakaedad niya, pati yung mga nakatatanda sa kanya. Napatunayan niya na mali pala yung kanyang haka-haka sa kanyang sarili na hindi nabubuha yung halaman pag siyang nagtatanim. Sa lahat po ng aspeto, tinulungan po namin siya. Gumagawa po kami ng paraan upang maisagawa ito at maging uh, makabuluhan. po, yung pong topographical situation po ng bayan namin, ng Kalawag, um, kailangan po ng bakawan kasi po malapit po kami sa tubig. Tapos po, dito po kasi sa Barangay Sabang Dos, tuwing napasyal po kami, dyan po magsuswimming, nakikita ko po lagi pong bumabagsak po yung mga lupa dito. Tapos, kailangan daw po kasi nila ng bakawan para po mabuhay po yung mga isda, saka po yung mga katang. Bali po, ako'y binigyan ng isang ligtasun bilang punong barangay. At bilang punong barangay naman po, ako po ay tumupad at ako ay nangilak ng taong kabarangay upang tumulong sa pagtatanim. Isa po ay isang mabait na bata, madali ng estudyante, at kung saan po ay masunurin. Chel, ito na may palagi namin sinasabi sa iyo ni Papa mo. Sana pagbutihin mo palalo ang iyong pag-aaral. We wish you more, lalo na ikaw ay magsisimula na na mag-college. Sana ipagpatuloy mo at mas sigit mo pang pag-aralin ang iyong trabaho. At sana yung lesson ng scouting hindi mawala at talaga namang nakatulong sa iyo ng malaki yun. The awardees have fulfilled through perseverance, dedication, and zeal what every Filipino Girl Scout dreams to achieve, the highest ideal of Girl Scouting service through the Chief Girl Scout Medal Scheme. More than a required task, the Chief Girl Scout Medal Scheme is a challenge of rendering service to the community. They have developed a sense of responsibility towards themselves and community, working with determination on their projects. The Chief Girl Scout Awardees of 2012 have exemplified the Girl Scout promise and law.